走，我全队。老祖宗的肉岂不能让丫头？老吴，我先走一步了，我妈又考你了。就这么痛快的死的，这事儿你说了不算。负责吗？啊！队长，你咋知道刚才让大虎拉走那幅画是真的？这事儿你得问狐狸。狐狸啊，咋回事？呃，哎呀，你可行了，你就来这一趟。你你你要真能算，你给我算算，老程咋还不回来呢？别算，先去和大虎他们会合，然后回来接应我。给你，这小子老不听我的话，让他长点记性也好。走，队长，老程咋整？我说走，再想办法。走走走走，追！真没想到，王亮居然不管陈猛的死活。那是因为他知道交出宝物也没用。不过我相信，他是不会放弃陈猛的。游戏开始了，把陈猛押回特战队，严加看管。嗨，师姐，到手的宝物为什么会丢失？对不起。当铺的卢掌柜假装屈服，跟吴胜贤合伙骗了我，而且没想到武工队突然出现，我以为他们在白龙观就已经被歼灭，所以大意了。你的意思是怪我们在白龙观没有歼灭武工队？不，绝无此意。田中先生用生命换来的机会，却被你的大意毁了，现在就毙了你！少佐，我有权利处置我。江河子小姐，谁都有犯错的时候，在没有拿到宝物之前，我们不要内部自我削弱。石井，回去以后，把整个过程，每个细节都不要漏掉，从头到尾再跟我说一遍。嗨，谢谢少佐。嘉禾子小姐，回去，请仔细鉴定一下这幅画。鉴定画可以，那少佐也
应该把手拿开。别动了，王队长，这回该是真的了吧？我还以为你永远都不敢露面呢。我这不来了吗？版本呢？害怕躲起来了？版本少佐有别的公事要办，对付你，有我们就足够了。就来两个人，你就不怕我把你当场拿下吗？你不用放那个狠话。大老远的从日本来，就为了把我拿下呀？啊，看见了吗？话给你带来了。我要有什么危险，这话跟我同归于尽。我要的人呢？至于吗？这么多人就看着这两个人？少废话。陈猛是一条疯狗，我必须把他装在套里，否则不安全。把画拿来。先放人。先拿画。先放人。王队长，我以大日本帝国的信用向你保证，你把画拿来，这两个人你就可以带走。日本人的信用。在中国没有，不值钱。先放人。你站住！别动。真是蠢！拿下！我是路。看着先验验画。夏克子小姐，卢掌柜扔给王亮的，就是这个。画像也不知道像不像，但关键是神似啊！王亮，信不信我现在就杀了你？你杀我之前啊，先弄明白两件事儿：第一，杀了我，真话你拿不到；第二，你第一枪打死我，第二枪就是薛定天打死你。报告，我敢保证，一千米之内绝对没任何人。他在恐吓，你可以赌一把。王亮，你说的没错，杀了你的确就没有古画。但是王亮，你聪明一世
却犯了一个致命的错。什么错误？那我就让你死个明白。对我来说，杀你比蛊惑更重要。这事儿没人知道。什么事儿？元平少佐，你还记得吗？哦，元平，他不是我杀，是他。你想怎么样啊？本来就是拿画换人这么简单、公平、纯粹的事儿，你瞧让你现在搞的，还把个人感情掺和进来，多麻烦！好一个公平纯粹！你把薛定天埋伏在这牌楼顶上，难道也是为了交易？还好少佐早有剧目，没有了。那是因为这头驴它变精了。那是少佐对你了如指掌。行了，我俩之间的事儿。娘们家家的，就别往里掺和了。快说我的人在哪儿？啊！别这么紧张，别在这儿装神弄鬼的。快说程猛在哪儿？现在是十点十五分，十一点之前你必须赶到三虎坳，版本少佐在那里等你们。当然，你的好兄弟程猛也在。三虎坳。为什么要十一点之前、啊？这是我和版本少佐共同商议。只要你们一到赵家牌楼，我就要让你们去三虎啊。根据两点之间的距离，如果十一点前你还没有到，就说明你们要取消交易了，或者是在耍什么阴谋诡计，少佐就会把他们带回特战队。也有可能会就地处决成，因为他那张嘴和你的一样让人讨厌。你这娘们还真耽误事儿。你要再跟我说一会儿，就是你在耽误事儿，还不赶紧跑？时间不等人。我去，走了。叫你的人都撤了。还有你。你放心，我不会像你刚才那样在背后搞偷袭的。要不要追他们？不用。按照少佐的指令行动，让那三支部队提前赶到三虎坳的指定地点。我们去和少佐会合。哎，三虎坳？为什么是三虎坳啊？这才是版本的真正安排。那他这一次一定有准备，咱们千万不能贸然前行。路上商量。
版本之龙口，真的太令人惊艳。实际上，版本这次行动是和上次广元茶楼一样，但上一次是虚张，这一次是实张。队长，那咋整啊？方队长，那我们还是得救猛哥呀。放心吧，就算是龙潭虎穴，我也会去走一走。我就是对三皇不太熟啊。队长，我熟。熟，以前吧，我就是三虎坳旁边的那个坳头村人。有一年呢，我们村儿遭了特别大的大火，然后烧得一干二净，天瓦不留的，然后我就逃了出来，才搬到了牛头村。那你给我讲讲里面的情况。坐坐。他们现在的位置，刚才的报告，他们已经运动到这里了。哦，很好。也就是说，他们十一点之前就全部到位了。我这三支骑兵就像三条绳索，有足够的长度和韧度。只要他们进了三虎坳，就像掉进了一个麻袋。只要我们把袋口扎紧，就能将他们一网打尽。队长，这三虎坳东南西。这三个方向，它都有出口，这都不能走，出去了就掉到人家口袋这里了。北边呢？北边就是我们奥头村，后边靠着山，根本就没有路。奥头村，这村子里面有没有什么地道？没有啊。哎，对了，队长，不过我们那个村啊，倒是修了不少藏身的地方，因为那会儿闹土匪闹得特别凶。但是有一个问题，就是这些藏身的地方啊，肯定经不住鬼子搜。队长，照这么看，咱要是进去，肯定是出不来了。看来这三虎对咱来说是太危险了，进去了就出不来。但要是不进去，老程这命就没了。如果佳和子小姐在赵家牌楼就把王亮和古画都拿下，我们就不用等了。等？为什么？赵家牌楼是王亮指定的地点。他不会失守于家和子的，但是三虎坳就是他们的葬身之地。哼！如果不是顾忌那幅画，茶楼就已经是他们的葬身之地了。对付王亮这种人，一定要耐心。嗨！我想问问你们的意见。救猛哥，我去救，我不想连累你们。哎呀，美兰，你这话说的是啥呀？我们武工队的兄弟们要活一块活，要死一起死。就是美兰，我们跟老程都是过命的关系，肯定会救他。赵家牌楼没杀成版本，三花不能轻饶了他。你也听到了，大伙的意思还用问吗？赶紧下命令吧。你们大家的心思，我早就明白。但我之所以要问，就是让你们知道，必须严格服从命令。如果有一个人不服从命令，咱们面临的就是全军覆没，明白吗？明白。黄队长，我们都明白了，快下命令吧。狐狸，嗯，你带着美兰先走。我不走。我知道你故意打发我走，但是我和猛哥同生共死，他死了我也活不了了。队长，你让美兰走是应该的，怎么又把我烧上了？每次都这样。你们刚说过服从命令，怎么刚说完了就变？那我也不走。你跟我来。王月姐，没事儿，没来，放心吧。这地方，咱进去了就出不来，所以得去搬救兵。这救兵我已经安排好了。队长，你跟我们大伙说说，你刚刚说什么救兵啊
，怎么这么多事儿都瞒着我呀？没瞒，主要是这事儿为了以防万一，关键我想着这事儿在赵家牌楼就能解决了，所以才没跟你们说。也不知道你这心里天天算计啥呢。还有啊，你刚才怎么不让老朱把国宝带走啊？国宝现在带不走。想求长谋，就不能拿假话糊弄版本，必须让版本见真章。什么？那你成功版有多大呀？万一失手了呢？你赔得起吗？要是万一失手了，那咱们这些人的命就都没了，就甭再想赔话的事了，对吗？哦。哎，不对啊，王亮。王连长肯定是我不懂事了，我不高兴了。没没没有，他可不是这么说的，他说你可懂事了。你看一看，他还是说我了，你还不承认？行了，要把我绕进去。程某对你服服帖帖是有道理的。为啥？你这么机灵，他那脑子根本不够用啊。你赶紧告诉我，王连长到底说我啥了？没咋这样，等这次任务完了。我都告诉你，行不行？好吧，那我们赶紧去办救兵，不要在这浪费时间说别的了啊！谁浪费时间呢？王亮，你很准时。你可真耽误事儿！你要早决定了再三黄，你上赵家牌楼里费什么劲？不都是一样吗？既然你早就决定在赵家牌楼交易，那为什么还把我调到茶楼呢？你都不吃亏哈、啊！彼此彼此，如果我在赵家牌楼跟你交易，也许我就不能站在这里了。行了，你棋高一招，给我来了个大吊脚。你现在踏实了，我也没时间去安排任何事情。王亮，你不要再给我灌迷魂汤了，我太知道你了。既然你敢来，一定有所安排。说吧，你凭什么敢来？凭我有这幅画。我现在知道，这幅画对你来说比杀我重要，要不你也不会费这么半天劲跟我在这周旋。不错，要按我的性格，我早就下令开枪把你们打得稀巴烂了。可惜。我现在离你这么近，你不敢打我。如果我下令开枪，你真敢亲手毁掉自己的国宝吗？你跟我斗了这么长时间了，你应该了解我。这什么国不国宝的，我不在乎。我要的是我的兄弟。如果你敢动手，我亲手把这画在你眼前就给他毁了。王亮，我再提醒你一次，这幅古画可是你们中国的国宝。你别跟我说这个，我刚才给你画那头驴，过一千年还是国宝，你留着吧。行了，我不管你心里到底是怎么想的，我知道你的底线了。那你的底线呢？诚如你所说，得到那幅画，比杀了你要重要一百倍。所以今天我会破个例。给你们一个机会，只要你们交出那幅画，我就放你们一条生路。痛快，成交！一手交画，一手交人。我们现在是五个人，你让你的人往后撤一千米，只许留五个人。这不可能。那不行，那我跟你这交易做不了。我把画给你了，回头你再让你的人给我们包了饺子，这叫交易吗？那你们一得到人，就立刻过来抢货，我们又怎么办？我们留五个，你们留五个，你怕什么呀？八个，八个，行，就按你说的，让你留八个，行吗？我让你多仨，你不就怕那个薛一枪打你脑袋吗？留几个人挡在你前面，行了吧？王亮，你狡猾如虎，胆小如鼠啊！现在是你不敢答应这条件，怎么变成我胆小了呢？我有什么可怕的？就这么定了。小腾，命令部队
，往后退一千米，嗨。枪的有效射程是多少？九百米，听好了啊！这枪有效射程九百米，一会儿他开枪打死一个，你只能怨你自己不识数，听见没有？行了，王亮，我再让你三百米。小腾，配合三百米。让他们退了三百米，我们交易以后，你有五分钟时间安全逃跑。往哪儿跑啊？这三虎王就三个出口，全有你的人。不过还行，有五分钟，我跟你搏一把。我们开始吧，放人吧。你着什么急？我还没有验货呢。这事儿怎么这么多呀？这两个人你都已经看到了，可是画我还没有看到呢。放心吧，这回肯定不是驴了。我没那么多功夫。来来来，验吧。小心点。少佐放心现在就放他们过去，你带着话过来吧。小心点但安全岛的话，立即开火。
等会儿，扔过来。你说你给我惹了多大麻烦？队长，我错了，我知道错了。将功赎罪说过的那三支骑兵吗？难怪你一让就是三百米。吴胜贤跑的方向，中村少尉正在等着他呢。如果武工队追上吴胜贤，那正好，我们把他们就一锅端了。
成就出来了吗？这就不错了。不错，那任务怎么办？画没了，任务就彻底失败了。那也不能为了任务就把这帮人的命都丢在那儿啊！我告诉你，你可低估版本了。等着上去处分吧。现在能活到挨处分的时候算好的，就怕没命了。队长，别吵吵了，这儿怨我，都怨我。美兰去哪儿了？你怎么了？说话怎么还漏风啊？狗日的五雄拔我个牙！啊，他拔你牙干什么呀？我哪知道呢？你跟他犟嘴了？他拔你牙干什么？你咬他了？没有啊，早就把他牙拔光。老程，别急，队长派狐狸和美兰去搬救兵去了，放心吧。啊，队长，鬼子又上来了，他咋办？跑啊！快快，有事快！至此，我们只能接受现实。加藤已经布置打捞了，但是不要抱太大希望。就算捞起来，也是一堆废纸了。可恶的武工队，一定要把他们一网打尽。你马上就能见证这一时刻来。不过，加贺子小姐，我有个建议。什么意思？那幅画即使被毁了。但是任务似乎还是可以完成的，因为除了吴圣贤，没人能辨别出画的真假。你的意思是，只要吴圣贤活着，就能再做一幅。暂时忘掉那幅画吧。我们现在的任务就是歼灭武工队。你听，枪声越来越近。准备战斗，嗨！
这现在有三条路，咱走哪条啊？这三条路哪条也不能走，都有埋伏。啊？掉头，回奥陀村。别别别，队长，你没发烧吧？回奥陀村。现在就这一条路，没有兵，没埋伏。但是队长，回奥陀村无异于自投罗网，一会儿鬼子围上来，那可就是瓮中捉鳖呀！不是你说的吗？这奥陀村地形复杂。咱用他这地形再撑一会儿，是我说的地形复杂，但我也说过他撑不了多少时候，他不接骚啊，所以才要去。这版本让他疑心病，咱就用他这一点，再争取点救命时间，懂吗？快带路！那行，那走吧，走。什么情况？怎么了？老左，王亮没有逃出三湖，突然往北跑了，士兵正在追击。北边只有一个村庄，了解那个村庄吗？报告，这是个废弃村落，没有人烟。废弃多久了？这至少有十年了。你怎么会知道？因为从前呢，这是个很有名的村落，人尽皆知。可是后来呢，遭到了一股鬼火，这建东城啊，人人皆知。鬼火，可笑的迷信！一个废弃十多年的村庄，后面完全没有退路。王亮进去，难道是要等死吗？管他怎么想的，我们就在这个村落，把他们全部歼灭，包围那个村庄。就那么几个人，直接进攻吧。王亮他们放弃突围，眼前三条活路不选，却跑进了死路。少佐，难道会有什么问题吗？王亮这个人，看似亡命之徒，其实十分谨慎，绝不会贸然躲进这个村子，里面可能会有名堂。先派一支小队，试探性进攻。我们要避免大部队进去遭遇无谓的伤亡，去部署吧。嗨。这村子里真像你说的。易守难攻。哎哎哎，队长，这边这边啊！这不会走的十条路，八条都是死路。这要是会走，可以说是四通八达。没错，听我爹跟我说呀，我们这村子是当年道光年间一个八卦八卦门的高手创立的，就是为了防止盗贼和那些仇家的。别说外来的人，就我们小的时候在这玩捉迷藏啊，都老迷路。要不是那场大火。我们这村子更加的易守难攻。哎呀，找好地儿了，太完美了！什么完美啊？我随便这么一瞄，已经看到了五个地方。鬼子进来就是活宝子。二宝，哎，你今天负责带老薛菜点，就负责带路，知道吗？我负责带路，老薛负责打枪的。
鬼子封锁线差不多了，刚才我看见有一对小鬼子正在村口集合，大概十来个人，看来是要开始了。十来个人，嗯，这是给版本探路的，一个都别留，全给他撂倒了。打了他们这一波消息，版本肯定对我们的情况就摸清了。下一波，他肯定要全力进攻。挡得住，挡不住，就看狐狸的了。那猪狐狸搬不来，究竟怎么办？搬不来就搬不来了，咱就等死吧，能多杀一个算一个。你的意思，咱们要一起死在这儿了？我让你走了，你不走啊？我能走吗？我不可能放下你。跟同志们呢，王亮，有些话你再不对我说，可就来不及了。来不及就别说了，说了也没用。有用，一辈子有一辈子的用，一天有一天的用，一分钟有一分钟的用。你还不说什么？那我说。你俩都别说了，这货是我闯的，一会儿我留下来缠住鬼子。队长，你带着苗月和同志们突围。突突突，往哪儿突啊？啊、哎？行了，你就是个错误猴子，你啥也别说了。我咋又错了？行了行了，好好琢磨琢磨怎么迎战吧。小左，防线已布置完毕。很好。报告，第一小队集结完毕，请下令。他们总共只有六个人，你们进去搜索的时候，注意保持队形，互相策应。尤其当心两件事：一，是脚下的地雷；二，是躲在暗处的狙击手。去吧。嗨。等等。其他人都可以格杀勿论。王亮，我要活的！嗨，战斗队形，出前面有四条小路，走哪条？分四路，不，分两条。你带一队人往东，我带一队人往西，要相互照应。发生战斗的时候，要相互救援。嘿。搜，王亮是不会让他们那么轻易发现的。这么小的村子，就算搜个遍，也用不了多久。所以，很快就有结果了。
找到他们了。少佐，你就等着胜利的好消息吧。到现在为止，我听到的全是自己人的枪声。武功对他们仍然一枪未放，很可能他们中了王亮的圈套了。少佐，那怎么办？要不要让他们撤退？有些牺牲是难免的。加藤，第二梯队准备。学习枪，学习枪。
那边的爆炸声好像是地雷。那边的枪声怎么停了？少尉，我们撤退吧。报告，即使武工队的人全来了，也就那么几个人。给我搜！嗨，搜。下一波攻势肯定不是这样了，救兵呢？到位了没有？我哪知道，干好自己该干的，准备给他们发信号。队长，那个我问句不该问的，这咱要是把信号发了，那边要是没反应，这算咋回事？那咱就等着上光荣榜了。啊？少佐，不要慌。你能逃出来，说明你比他们强。里面的地形是不是很复杂？非常复杂，把我们都绕晕了。除了武工队，还有没有别的伏兵？应该没有。最后冲出来一个拿着斧头，一个拿着大刀，非常可怕。嗯。少佐，我觉得王亮应该没有什么埋伏。他们只是想利用这个村庄的复杂地形，想负隅顽抗而已。负隅顽抗，不是王良的作风。他不会做无用功的。你们说，他们为什么在里面，跟我们的第一梯队做了那么久的迷藏？显然是实力不够，在布置陷阱，等待机会。你只说对了一半，另一半就是。他们在拖延时间，难道他们还会有援兵来？也许的确有援兵正在赶来，但不管是什么，我不想再有意外了。少佐，下命令吧，我这就冲过去。我们的伤亡已经够大的了，而且他们刚刚缴获了我们一些武器，如果现在冲进去，还会有损失。用炮轰平他们。小河贼，我知道你有话要讲，但没讲。啊，没关系的，少佐，只要能亲眼看见王亮的尸体，我就知足了。放心吧，炮弹不长眼睛，但是王亮长了眼睛。炸死王亮可不是那么容易的事情。我只是想，把村庄彻底摧毁之后，抓他就更容易了。原来如此，少佐，准备就绪。十分钟之内，我要这个村庄从地面上消失，保证完成任务。准备。是我给王亮下的死亡通知书，让他们在等死痛苦中，在煎熬片刻。三分钟后，同时发射，直到炸平村庄为止。哎，差不多行了啊，少砸点。没想到这版本竟然开炮，我以为他还会派人来呢。这东西变精了。被打疼了，现在不知道咱们出什么招，就把爪子给缩回去了。哎
队长，队长，队长，你看看二狗，连弹弹壳手榴弹啊，那你看着不心疼？你都这个时候了，你手榴弹重要，命重要啊？手榴弹啊！你太聪明了你，你你看，听见没有？队长都说俺聪明了，少撒点儿。这是真聪明了。赵总，为什么要等三分钟？因为王亮知道我要干什么，他也明白，一旦开炮，再无幸存可能。你是想逼他们出来投降？<笑>这真是我做梦都不敢想的事情。我只是在想，如果他们孤注一掷往外冲，那就好了。赵总，三分钟到了。看来王亮不想让我们简单。开炮！不想被活捉吧，就像武士输了以后，劫富自尽一样，不死于敌人之手，保留自己最后的尊严。但是我们的对手，不是傻乎乎的武士，而是狡诈如虎、凶狠如狼的王亮。所谓自杀，那是你的一厢情愿。你是说，他们是在麻痹我们？他们假装自焚。其实只是继续潜伏，还能给我们的部队造成最后的损失。趁我们不备，抓住你，甚至是我，以此来作为筹码逃命。不会吧，少佐？他们已经到了这种绝望的地步了，还会有什么非分之想？绝望？我告诉你一个小秘密，王亮和我一样，永远都不知道什么叫绝望。确实没有发现武工队，我们确实没有遭到任何的攻击。士兵在搜索中发现了这些和几具烧焦的尸体，你看，这应该就是十八虎和程猛的常用武器。其他的我们还得继续搜索。我想，他们是因为绝望而自焚的。王亮这种人会自焚？加藤，请武雄先生去查验所有尸体，包括我们阵亡士兵的在内。总的数量，嗨。少佐，我已经查过了，我军士兵的尸体少了六具。你怎么看？那几具烧焦的尸体，我也仔细查验了，我敢肯定。是我军士兵的尸体，我把他们先送回去安顿。这里地形复杂，千万小心。好，你去吧。哎，少佐回村了，看来一切都结束了。那能不能解除战备状态？士兵们埋伏了这么久，让他们放松一下，可以
，休息。是，全体解除戒备。加藤，你还认为他们自焚了吗？杀死英明，那武工队去哪儿了？也许这村子里有地道。华北平原的地道是在我们来了之后，他们才逐渐摸索出来的。而这个村子已经废弃十多年了，怎么可能有地道呢？王亮。是临时被我调到这里来的，他不可能有时间挖地道，要尊重常识。给我搜，他们一定就藏在这里。掘地三尺，你要把他们给我找出来。嗨，少佐，我认为王亮既然选择逃到这个村子里，说不定这个村子。还会有别的机关。这个村子地形那么复杂，和一般的村落不一样。我觉得你应该考虑到这个可能。继续说。我尊重常识，我也尊重你的判断，但是我觉得蹊跷之事就要突破常识。加贺子，这就是我最欣赏你的地方。你说的对，我们是要防备。他们通过特别的方式离开这个村子，但是即使他们逃离了，他们也逃不出我安排的三支骑兵。看来你没有把那三支骑兵安排过来，的确是正确的。我的直觉告诉我，他们就在附近。加强警戒，小心武工队逃脱。逃脱？八哥，难道武工队又逃出来了？没有，他们还在搜查。但是，要以防万一，怎么可能？武工队又不是神仙，遵守命令，全体在位。继续梦。干啥？我这是拿生命在亮相
，两个毛啊两个，操！给我炸开！嘿，少佐，你也太谨慎了。你看这石头上的青苔，我估计有十多年没人来过了。所谓绝地三尺，就是这个意思。只看清楚了，有猪双彩。难道他们真的是通过地道逃跑呢？少佐，事实摆在眼前，赶紧决断吧。立即增援江户，围歼武工队。嗨，大佐，战小班来了。到。要不你就痛快点，这这这太吓人了，这个。我就差一点我这胳膊太粗了。受伤了，你们就在这看着。队长，我们倒是也想吹，这不能抢你的活呀、啊！就就就你话多，你刚才咳嗽，差点暴露目标，罚你，罚你扫一个月地。哎呀，行行行行行，俺怎么给他垒上呢？再怎么给他弄开？你你慢着，来，滚。
Bismillah. Berkepang tak nama.为什么还没有炸？会不会哑火了？不会这么巧，派人去看看。嗨，是炸药包。嗯，走吧，前进。哎，队长，你说，咱一会儿悄悄的跟在坂本后边，他是不是不能发现咱们？你这脑子是聪明，哎，谈不上聪明，就是心眼活泛点，这就叫灯下黑。版本肯定认为吕队长那边是咱，所以呢，咱跟在他后边，他不会注意的。现在你知道老吕那面多危险了吧？搜索，他们跑了。江湖呢？已经殉国了。搜索，偷袭江湖的不是王亮。什么？这边冒充王亮的武工队。那边真正的王亮趁机逃脱，好一个虚虚实实的连环局！我的判断没错，那个村子根本没有地道，当时王亮就藏在那个村子里。鬼村子，嗨！